വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് നാസ ഹോംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൌത്യത്തിനിടെ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപതലത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് നാസ നാസയുടെ എൽ ആർ ഓർബിറ്റർ ക്യാമറ പകർത്തിയ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നാസ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ലാൻഡറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ലാൻഡർ പതിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ മണ്ണിനുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളും പഠനവിധേയമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നാസ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ലാൻഡർ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥലവും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ മണ്ണിന് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചതും അന്തരീക്ഷണത്തിനുണ്ടായ വ്യത്യാസവുമെല്ലാം നാസ ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനടുത്ത് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾക്കുള്ളിലായി ഇരുപത്തിനാലോളം ഇടങ്ങളിലായാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ലൂണാർ ഓർബിറ്റർ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് നാസയുടെ സ്ഥിരീകരണം വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെയാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഐ എസ് ആർഒ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായി ഷൺമുഖ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്നും നാസ അറിയിച്ചു വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ ഷൺമുഖ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എൽ ആർ ഒ പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഒക്ടോബർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നവംബർ പതിനൊന്ന് എന്നീ ദിവസങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് ഇത് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ നാസയുടെ കണ്ടെത്തലിനോട് ഐ എസ് ആർഒ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു തീരമേഖലയിലെ ആറ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കെടുതിയിൽ ആകെ മരണം ഇരുപത്തിയഞ്ചായി രണ്ടായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ ചെന്നൈയിൽ ഉൾപ്പെടെ മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കെട്ട് താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയതിനാൽ നഗരമേഖലയിൽ ജനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിത്തുടങ്ങി തഞ്ചാവൂരിലും നീലഗിരിയിലും ഉൾപ്പെടെ വ്യാപക കൃഷിനാശമാണ് ഉണ്ടായത് മഴക്കെടുതിയിൽ പതിനേഴ് പേർ മരിച്ച മേട്ടുപ്പാളയം ഇന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി സന്ദർശിക്കാം കേന്ദ്ര ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉടൻ കേന്ദ്രത്തിന് നിവേദനം നൽകും അഭിഭാഷകനെ ഒഴിവാക്കി അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ധവാനെ ജം ഇയത്തുൽ ഉലമ ഹിന്ദ് ഒഴിവാക്കി ജം ഇയത്തുൽ ഉലമ ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ഹാജരായിരുന്നത് രാജീവ് ധവാനായിരുന്നു രാജീവ് ധവാന്റെ അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഒഴിവാക്കൽ എന്നാൽ തനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് രാജീവ് ധവാൻ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കാര്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രാജീവ് ധവാൻ തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത് അയോധ്യ കേസിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടന ഇന്നലെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി വിധി നീതിപൂർവ്വമുള്ളത് ആയിരുന്നില്ല നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെന്നും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളി പൊളിക്കാൽ കടന്നുകയറ്റ നടപടികൾ തെറ്റാണെന്നും കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ശരിയല്ല നിയമവിരുദ്ധ നടപടിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് പോലെയായി അയോധ്യ വിധിയെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട് നവംബർ എട്ടിനാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് അയോധ്യ കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത് നിരക്ക് വർദ്ധന ഇന്ന് മുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കോൾ ഇന്റർനെറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധന ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് നിരക്കുകളിൽ വർദ്ധന മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനദാതാക്കളായ വോഡഫോൺ ഐഡിയയാണ് ആദ്യം നിരക്ക് കൂട്ടുക രണ്ട് ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എൺപത്തിനാല് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം എന്നിങ്ങനെ കാലാവധിയുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് കോൾ നിരക്കുകളാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചിരുന്ന നൂറ്റി രൂപയുടെ പ്ലാനിന് പകരം ഇരുന്നൂറ്റി രൂപയുടെ പ്ലാനാണ് ഇനി ലഭിക്കുക ടെലികോൺ കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം കൂടി നഷ്ടം കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരക്ക് വർദ്ധന എയർടെലും റിലയൻസും ജിയോയും ബി എസ് എൻ എല്ലും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തിൽ ട്രായ് ഇടപെടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ ടെലികോം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ട്രായ്ക്കുണ്ട് മികച്ച ഫുട്ബോളർക്കുള്ള ബാലൻഡ് ഓർ പുരസ്കാരം ലൈൻ മെസ്സിക്ക് ലിവർപൂളിന്റെ ഡിഫൻഡർ വെർച്വൽ വൻ ഡൈക്കിനെ പിന്തള്ളിയാണ് മെസ്സിയുടെ നേട്ടം ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബാലൻഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി നേരത്തെ അഞ്ച് പുരസ്കാരവുമായി റൊണാൾഡോയും മെസ്സിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജേതാവ് ലൂക്ക മോൺട്രിഷാണ് മെസ്സിക്ക് കിരീടം സമ്മാനിച
കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി സ്നേഹിച്ചേരും നമസ്കാര